монастырей ничего не делаю. А я тут должна беса из себя гнать. Может, его вообще нет. Страшно и очень хочется убежать, но поздно. Аминь. Слушай внимательно. Выше, выдохни на себе. И вот тут он вышел, вышел спокойно. Отпустил горло, горло отпустил. Аминь. Горло, горло, спокойно выходит, спокойно. Горло, горло. Все, выдохни, хорошо. Крестись со мной. Ой, господи, господи, прости. Ой, ой, благодарю, господи, за все. Господи. Выдохни. Вот, вот и пошел. Причастие держим. Аминь, 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 аминь. Кто причастился, причастился. Я внимательно прислушивалась к себе. Мой бес вел себя тихо. Врачами советуйтесь тоже, но к бабкам не ходите. Вы поняли? Нет, к бабкам не ходите, аминь. Она мне сказала, я тебе послушай не меня, не послушай меня. Кайся в том, чтобы бабка пошла. Вот есть врачи, есть церковь. Все, с Богом. Мне очень сложно поверить в происходящее. Интересно, что чувствуют другие. Становится ли им легче? Себя чувствовала. Постоянно себя видела, как будто я умираю, как я в рампу лежу, как нехорошо. Больше ни о чем не могу думать. А теперь нехорошо. Такие болезни не сразу не проходят. Потому что человек должен действительно уверовать, как следует. А я тогда это вообще не верующая. А что вы чувствуете во время отчитки? Какие-то ощущения можете рассказать? Вообще ничего не чувствуешь. Такое состояние делается, что я не знаю, где ты, что ты и... А вы помните потом, что с вами происходило? Так, очень... Так. Ну, так, такое состояние, как будто раздетое. Вот стоишь в поле, ты отправляешься, стоишь тут, смотришь кругом людей, тебя смотрят. Ведь ну, то, что тут не надо страшиться, то, что со мной происходит, это наоборот, благодаря Господу, это уже, как говорится, будем жить. 